द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में छः हफ्ते रह गए और असी हमेशा की तरह अपनी कम्यूनिटी को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि की ओ इशूज हैं जो इस इलेक्शन इनवॉल्व हैं और असी कम्यूनिटी मैंबरस का परसपैक्टिव लेंगे हाँ कि वह कि देखते हैं इस कंट्री की पॉलिटिक्स में इस कंट्री के कैंडीडेट्स न ताकि वो एक इनफॉर्म डिसीजन बना सकी आप इस नवंबर विच आइदर वी गिव एन फोर ईयर्स एक्सटेंशन टू प्रेजिडेंट ट्रंप और वी पिक अ न्यू प्रेजिडेंट अज असी जिन दो शख्सियत इनवाइट किया साढ़े नाल गल कर कम्यूनिटी मैंबरस हैं दोनों बिजनेस प्रोफेसनल्स हैं पढ़े लिखे साडे कम्यूनिटी मैंबरस सानू एक इनफॉर्मड ओपीनियन देंगे सानू एजुकेट करा असी वेलकम करते हैं जैग राजपाल तो परवाज वर्क जी का जैग परवाज यू आर बोथ वेरी वेलकम टू द शो थैंक यू परवाज मैं थोड़े तो शुरू करा असी अपने व्यूअर्स में दस दिए कि यू नो बोथ दीज कम्यूनिटी मैंबरस आर नॉट पोलिटिकल एक्टिविस्ट और एनी थिंग दे दे आर जस्ट इन्वॉल्व विद द कंट्रीज पॉलिटिक्स दे परसीव इट द वे एनी वन एल्स डज एनी वन इज पोज टू परवाज जेडे मैं उन्होंने तो सब तो पहले पूछना चाहगा परवाज देखो वी हैव सीन यू नो an unequal opposition to president trump from the day he came into office you know uh, ajd allegations hai gaya you know women they all uh, improper behavior a oh uh, pehle president nahi hai ge jinna upar oh allegations uh, lagi hai jfk johnson bill clinton you know uh, a log uh, they they have had some allegations on them but why was such hostility shown to president trump please ਅਜੇ um i think ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੀ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਹੇ ਜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਲੈਂਬੋਇੰਟ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲਾਊਡ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਟੈਡ ਕ੍ਰੂਜ਼ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸ ਸੀਗੇ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਪਰ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ देयर ਵਾਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂ
एक है कि के यू नो पीपल वेर रियली गेटिंग टायर्ड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स एंड डेकेड्स ऑफ दिस होल पुशिंग ऑफ द एंड ऑफ पोलिटिकल करेक्टनेस बाय द एलीट क्लास एक टायर्डनेस थी जी आ गई सी कंट्री चे एवरी थिंग हैज टू बी डन अ सर्टन वे योर पोलिटिकल पोजिशनिंग द वे यू कैन से की कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो गे एवरी थिंग इज रेशली सेंसिटाइज एंड सो एंड सो फोर्थ लोग की वेर टायर्ड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट द इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स द कंट्री हैज बिकम मोर पार्टिसनली डिवाइडेड एवर सिंस यू नो द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली वेन सिंस आई फोन केम इन टू थाउजेंड सेवन एट विच हैपन टू बी द ओबामा एरा को इंसिडेंटली राइट सो आई थिंक एंड देन द बर्थर मूवमेंट विच ट्रंप गेव पावर टू अगेंस्ट प्रेसिडेंट ओबामा I think that also outraged a lot of democrats and people who were aligned with those ideologies. So I think in my opinion I think these three reasons I think it sort of outraged people they wanted Trump to come back in. Uh agar agar assi gal kariye you know uh, lot of people presume ki bhai unna di jehdi you know excess hollywood and eh cheeza jehdi in inna ne you know public to unna de against kita and as parvaz also said uh, he had a public persona people know you know that flying by and so ek play by wala uh, uh, you know ek impression logan no general but we we can't overlook ki unna da jehda candidature hai when he came some statements banning of muslims you know sare uh, mexicans uh, are rapists and criminals is that something which uh, brought some people you know uh, with him who have stayed with him and kuch logon nu inna naraz kita ki oh unna da candidature jehda unna ne usnu kadi accept hi nahi kita but was do you think uh, there's any truth to that um i so so here is what i'll say about his statements jame arjo ji मैं लगता है जो स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट ओबियसली लोगों डिवाइड करने ट्रंप में चंकी तरह पता है कि जे वो यहाँ स्टेटमेंट बोलूगा तो अद्धा कंट्री वे होजूगा अद्धा कंट्री वे अगेंस्ट होजूगा एक बहुत जी इंटरस्टिंग चीज हुई है कि जिड़िया आप रस्ट बेल्ट स्टेट देखते हैं जिम्मे ला लो मिशिगन विस्कोंसन ऑल ऑफ दो स्टेट असेंशली उन्होंने उथे जॉब्स जा चुकी हैं उकों के क्योंकि जॉब्स नहीं है तो जी एक अमेरिकन ड्रीम है वो उन्होंने टुट चुके हैं उस करके जो भी उन्होंने अगेंस्ट बोलूगा उस मैक्सीकन के बारे ज इमीग्रेंट्स बारे कोई बोलूगा वो हो गए क्योंकि उन्होंने लगता कि असं किसी ब्लेम कर सकते हैं इस करके उन्होंने जो देखा कि ट्रंप किसी होर ब्लेम कर कर रहा है तो उन्हों का थॉट प्रोसैस है कि यह साडे वाल का बंदा जो हिलरी ने एक स्टेटमेंट दी कि थोड़िया कोल्स जॉब्स वापस नहीं आ रही जड़िया जो फैक्ट है कोल कोल माइनस शुरू नहीं हुई बट दैट वॉज रियलिटी पर क्योंकि उन्हें वो शीशा दिखाने की कोशिश की लोग वो जमा पुठे हो गए तो ट्रंप के नाल चले गए जो ट्रंप देटमेंट सी यह जिया जिमें कई लोगों लग्या कि उन्होंने हक की गल करता है ओबियसली साइड से लोगों को लग्या कि अमेरिकन वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है जिथे आप इंकलूजन की गल करते हैं जिथे आप कहने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इमीग्रेंट पीपल जितों भी आ सकते हैं आप उन्हें इनकरेज करते हैं आप रलाने अमेरिकन फैब्रिक के बिल्कुल वो उल्ट गल जे इमीग्रेंट से उन्होंने तो अगेंस्ट होना ही सगा जे इस बिलीफ बिलीव करते हैं कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है इमीग्रेंट्स आने चाहिए वो वो अगेंस्ट केस करके जरूर है जी जी बट इस गल पर कोई शक नहीं है एज जैग सैड कि यू नो प्रेजिडेंट ट्रंप नो वो सीन एज समबडी हुज गोना रॉक द बोट जो कुछ चेंज करेंगे और जो ट्रेडिशनली जो पॉलिटिशियंस यू नो यू नो 
kick the can can then o kar de rain baki sare he is going to bring some uh, change and particularly you know ona da ek bebaki wala ek behavior besides that you know he came he said ki main koi kise tu paisa nahi lena main apna paisa kharchanga because eh sare jehde politicians hai eh in lobbies te haath chan mera bada experience hai ga as a businessman as a successful businessman man only i can fix all the ills you know i am in nobody's pocket or oh as a businessman किन्ने सक्सैसफुल हो कि अच्छी तरह वो मैनेज कर सकन इस बारे अस गल करते हैं पर्टिकुलरली दो इशूज जिथे फैडरल गवर्नमेंट की बड़ी यूनो स्ट्रोंग मैनेजमेंट की यूनो टेस्ट होया है रीसेंट टाइम्स एज एक करोना सिचुएशन इस पैंडमिक की सिचुएशन और एक जी एक नैशनल मूवमेंट इसलिए चलती पी है यू नो परसीव्ड इनजस्टिस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल उस अगेंस्ट असी इन दोनों सिचुएशन प्रेजिडेंट ट्रंप ने किमें हैंडल किया है इस बारे गल करते हैं एक छोटी जी ब्रेक के बाद वेखते रहो द वे फॉरवर्ड द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा फिर तो स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह अज असी गल कर रहे हैं दो कम्यूनिटी मैंबरस जैग राजपाल तो परवाज विरक जी न प्रेजिडेंट ट्रंप की प्रेजिडेंसी बारे जैग एक यू नो सारी ग्लोब इसलिए इस सिचुएशन अफेक्टिड हैगी है जी एक करोना वायरस की कोविड की सिचुएशन हैगी है ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਥਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਫੈਬਰੂਰੀ 7 ਤੱਕ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ how do you contain it mm-hmm. globally mm-hmm. any country followed these three steps second one was how you mitigate it and then along with that if you can avoid spread as, as well mm-hmm. if you all remember flatten the curve became a logo at mm-hmm. least in new york back in april or so just mm-hmm. flatten the curve and we'll be okay mm-hmm. so if you look at you know all the signs and even the scientific advisors including dr fauci you know and i was following dr fauci more than anybody else in the early days of the pandemic mm-hmm. you know we as country as the scientists and even the experts they were blindsided mm. i remember seeing dr fauci on 28th of february making a statement that everything is okay people should move on with their lives doing daily activities if you are going to gym Mm-hmm. continue going to the gym and including myself i was going to the gym as late as first week of march mm-hmm. listening to these things from the experts mm-hmm. so othe jada hai i think i think uh, we as a country i think we took a beating yes in hindsight i think we have a benefit mm-hmm. we could have done better mm-hmm. uh in terms of mitigation i think we as a, our, our administration has done a very good job i would say mm-hmm. in terms of creating our ppes mm-hmm. which was a huge shortage you know in places like new york which was heavily hit mm-hmm. now we have reached to a point where we are exporting ventilators we have twice the ventilators that historically we have had in any year in this country mm-hmm. so i think that's the plus point to the trump administration where i do give a fair criticism is that now we know masks work mm-hmm. right so i think that's where i think in benefit of hindsight if we had influenced people and encouraged people to use mask more we could have done a better job as well as containing seniors if mm-hmm. you look at 70% or 75% of the deaths that have happened out of the 200000 deaths we have had in america mm-hmm. they're all seniors 65 and above so them, yeah. you know our strategy should have been more focused towards them mm-hmm. you know and they could have done a better job saving lives Mm-hmm. Parvaz, do you see how the President Trump the management of the situation? Um, I think we have seen that the President, the uh, like American President, the primary responsibility is to keep your citizens safe. It means that it's a primary responsibility. Yes. It means that we know that the evidence of this is that 
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੌਬ ਵੁੱਡਵਰਡ ਦੀ ਟੇਪਸ ਤੋਂ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਟੇਪਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਏਅਰ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਟ ਜਸਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ 7 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਸੋਰਸ ਫॉर ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਏ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰਸ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫॉर ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੀਪੀਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੌਬ ਵੁੱਡਵਰਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਫੇਸ ਪਾਸ ਪਾਓ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਆਮ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸੇਵਡ ਆਲਮੋਸਟ 100000 ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ you know i mean like i said you know if you look at the number of deaths which is where i think that's the ultimate price somebody is facing or giving because of this covid situation mm-hmm. 80% of the deaths have been seniors mm-hmm. our strategy i think in hindsight instead of locking down extending shattering the economy should have been more focused towards seniors mm-hmm. seniors and people with underlying condition that i still think is very lacking in the policy on both the sides and we could have saved tremendous lives on that front yes mask i give a fair criticism to the trump administration on that mm-hmm. but like you know speaking of woodward's book as well you know it's so much politics has come into our healthcare policies as well mm-hmm. you know take woodford for example if he took an interview and if you know this is a blob you know breaking news it's a bombshell if the president is admitting to you mr woodward who is a journalist of the highest stature mm-hmm. then why are you releasing that experts of the interview now 40 days
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੌਬ ਵੁਡਵਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਸਿਗੀ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਈਏ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਐਨਐਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਵੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖੇਗਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਵੁਡਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਜੀ ਪਰਵਾਸ ਇਹ 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 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਆਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੈਗ you know after these three and a half years kai log e e e pasand karde na as we said uh, earlier unna di bebaki unna nu pata hai ki e banda unna nu uh, you know bad light show kar sakda hai fir bhi aake unna ne us nal interview kita bade logan ne unna nu advise kita ki tu na kar but fir bhi uh, unna ne kita now the two opinions of this ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹਦਾ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹਦਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹੇ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਟ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੀਵਡ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਯੂ نو ਮੈਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅ ਜੈਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਦਿਸ ਹੋਲ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂ نو ਦ ਹੋਲ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਜ਼ نو overshadowed by the politics of race mm-hmm. and the i would say the obsession of progressives to get rid of trump administration and trump president trump at any cost mm. so even though i think the movement took place and the birth of the movement i think is at the right place and the right conscious mm-hmm. but i think it's i think it lost its uh, ideology moving forward in the last few months several months and especially with a lot of political parties you know supporting and there's so much of a hyperbole on why you should support these protests when other people cannot go out mask no mask and all that mm-hmm. and i think trump has you know again using his his read of the people mm-hmm. i think he has played on that that you know even though he supports i think the ideology behind it mm-hmm. but i think it's far overshadowed and i think that's what the unfortunate truth about this blm movement is uh, par was do you see uh, see ki president trump ne is cheez nu you know rather than uh, uh, you know bringing people together koi uh, matlab solution de unna nu ek monda den di jehdi gal karde hain you know what a president does he has used it in a way ki bhai kai logan de uh, uh, you know you have uh, Uh, these grievances against you know whether it's black or immigrants or whatever he has used that to say ki bhai tode suburbs asi main bachayen e dekho e sari jehdi na di ek movement hai ki e tonu attack karan waste e tonu threat karan waste main law and order da banda tode tu inna nu bachaanga do you see it that way um ha ji main 100% agree karta hai ki i do see it that way par main thoda jana ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੀ ਮਾਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਵਨ ਮਾਰਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਕਿਟਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਜਲੈਂਟੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾਉ ਗਿਵਿੰਗ ਥੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਈਸ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਬੌਬ ਵੁਡਵਰਡ ਦੀ ਟੇਪ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ 
but you know the if you if you're trying to bring people together mm -hmm. for a problem which persists and not only in this country america mm -hmm. is not unique mm -hmm. we all come from india india has the same problem and you take any other country mm -hmm. so ek koi navi country nahi hai ki unique problems are diye hi but you know we did pass with a bipartisan support a first step act mm -hmm. two years ago mm -hmm. which happened to be under uh, trump administration mm -hmm. but it was a bipartisan support Mm -hmm. and after a long time after bill clinton's administration this was the first criminal justice reform that was passed mm -hmm. see who got the biggest advantage mm -hmm. 90% of the benefit of the retroactive sentencing that allowed judges to be more flexible that mm -hmm. benefit went to black americans mm -hmm. but the idea is to bring the two parties together mm -hmm. if you try to ram through your ideas and just because the other party is not agreeing and the timing is not right then you have to continue influencing the other side and say how do we bring you guys and come to a meeting common point they ate ho raha hai ki we have reached a point where if you do not listen to me i'm just going to ram through your throat i think we've reached that stage of politics unfortunately and when you reach that then dooja banda kehta hai ki tu hi paal se jao so but, but we are seeing that yeah let me challenge you here a uh, you know as parvaz said one after one it's not just one case you know that gardan te pair rakhe koi maar reha hai oh brian taylor kar sutti pe nu koi maar reha hai koi banda you know red light te rukda de usnu goli maar dende hain koi dass reha ki bhai mere kol main nra da member hai mere kol bandook hai fir bhi usnu maarya ja reha hai you know this has been happening repeatedly aur ek kat tak matlab if there is no government action what, what do we expect uh, people to do well i mean just like we took an action with the first step act mm -hmm. we need to bring people together to i guess we need to do continue doing progress mm -hmm. but that lack of progress doesn't mean that you shut down destroy people destroy people's businesses and who lost the most mm -hmm. all the small businesses i spend a lot of time in new york city mm -hmm. the people who got impacted the most are black owners mm -hmm. which is a very unfortunate part that you are rising for the occasion to support your community and the very act of your rising is hurting your own community and we have reached a place where the police also cannot help that same community which is saying help me out help mm -hmm. my businesses because i'm being burned by my own community as a part of this mm -hmm. so that's the unfortunate part of this asi asi parvaz ji da reaction is tarah de a ek choti ji break de baad tusi vekhde ro the way forward द वे वर्ल्ड थोड़ा फिर तो स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह परवाज तुम हमने जैक जी की गल सुनी एंड दिस इज अ पॉइंट दैट हैज़ बिन मेड बाय यू नो मेनी पीपल कि भाई अगर वो नुकस ये भी वायलेंस भी कर दें लूटिंग भी कर दें इस सारी मूवमेंट खराब होंगी है और उन्होंने अपने कई बिजनेस कम्यूनिटीज़ का नुकसान होंगे जेडे पुलिस एंड वी हैव आर सैल्फ सीन कि बई पुलिस हैव स्टॉप गोइंग टू सर्टन नेबरहुड्स कि भाई आप उसे जाने नहीं है हू डू यू कॉल राइट तुम की कहते हो इस What, what, what do you say to this situation? पहली गल मैं ये कहना चाहना कि पहला अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि प्रॉब्लम है कि है। जी। अच्छा कंट्री था एक्सेप्ट नहीं करता कि प्रॉब्लम है कि है। एक सेकंड लगता है। जैग प्रॉब्लम है कि है? Of course, I think this problem exists. We need to continue progress in our country across all these race race issue included. Fair. अब अगले स्टेप पे चलते हैं। जी। ये प्रॉब्लम है कि है। तो प्रॉब्लम दी उड़ा सल्यूशन की है। पहला तो एड्रेस करने की करना मतलब थानू की लगता की करना चाहिए उन्होंने अपनी आवाज चकनी चाहिए उन्होंने उन्होंने अथॉरिटीज को दसना चाहिए कि प्रॉब्लम है तो साड़ी 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਹੂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਨੇਬਰਹੂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਨੇਬਰਹੂਡ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਬਰਹੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਲਨ ਕੈਪਰਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੈਥਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਕ ਮੈਂ ਯੂ نو we need to understand this ki kya kai log jehde nu halli vi kuch logan nu particularly people of color nu kya unna nu cut american samjha janda hai kya unna nu cut citizen samjha janda hai kya unna nu samjha janda hai ki inna de oh rights nahi hain aur main gal kis context vich keh rahe ha un dekho second amendment right oh kende ki bhai we the right to bear arms agar teri todi sarkar hai todi tyrannical ho jaye tode khilaf ho jaye ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਨ ਆਫਟਰ ਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੀ ਜਿਸ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੈਗ ਸੀ ਰਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਆਰ ਇਨ ਆਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਆਨਾ ਟੇਲਰਸ ਕੇਸ ਯੈਸ ਯਸਟਰਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਹੀ ਲਿਸਟਡ ਆਊਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਔਰ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪਰਸਿਊਡ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਮੈਨਰ ਵਿਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪਰਸੀਵ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਵਿਦ ਦ ਲਾਰਜਰ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਥੇਅਰ ਇਨ ਥੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ but a lot of community members from the african american and other wise leaders one of the points was that the guy brana taylor's ex boyfriend who happened to be pulling the trigger the first the first trigger he pulled mm-hmm. he was exercising his first second amendment uh, right mm-hmm. and he should have all the rights to pursue and use his second amendment right mm-hmm. so if you are using that argument to for your own community that yes i believe in it and he did the right thing by using his second amendment rights then how are you arguing against the very second amendment when it's used the other way so right. you know that's where the hypocrisy comes and it circles back again and again and i've seen that both sides it's not a one side issue yes there's plenty of blame to go on the left plenty of blame to go on the right side as well mm-hmm. now we need to continue making progress but again coming to the streets and killing people mm-hmm. people have died mm-hmm. properties have been destroyed that's not the solution mm-hmm. and i i think that you know we have reached a point where once the elections are over all of a sudden these things will disappear so there is a very organized propaganda that's going on just to overthrow trump and the administration and you will see day and light all of a sudden these riding disappearing come uh, 1st december hmm ਪਰਵਾਜ ਅਮ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜੇ ਲੀਗਲ ਆਰਟਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6-7 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਵੇ ਉਹ ਓਕੇ ਹੈ ਪਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 2013 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਸ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੈਸਪਰੇਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ ਟੂ ਹੈਪਨ ਜੈਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਯੂ نو ਇਟਸ ਅ ਪਿਓਰ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਲੇ ਬਾਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੈਨ ਵਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੈਵ ਡਨ ਇਨ ਪਾਸਟ ਦਿਸ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 2013 ਵਿਦ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਰੀ ਡੀਡਸ ਆਪਟਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ and once the nuclear option was started we knew you know i remember very well people were discussing ki hun jehda aega now the dams have broken once the senate opts for a nuclear option now the other party is going to push the envelope and use it further mm-hmm. then you know since then we have been at downhill so now whether or not you can say the republican party should do it or not do it it's a pure political play that's been going on since 2013 and my my take on that but compared to what they did in 2016 is this hypocritical parvaz tusi ke vekh deyo i think both jado mainu eh dekhya ke jado republican side te koi argument nahi hundi na to dono side nu blame kar dende ha ji aur jado blame karde oda matlab eh hunda ke dono side equal hai just main jag bhai di argument nu leke jan chalda hai jinne 2013 to shuru kita hun 2010 te leke jande ha ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਕਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵੇ ਇਹ ਸੌਰੀ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਸੌਰੀ ਅਗੇਨ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ 2012 ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ 2000 
ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹਰੇਨ ਜਾਂ ਯੂਏਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਬਹਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰეკਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਰეკਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ ਸਮਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਯੂ نو ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਟੁਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਏਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ